بسم اللہ الرحمن الرحیم دس از لیکچر نمبر 32 دا نیم اف دا پیپر از انٹروڈکشن ٹو لینگوئسٹکس دی نیم اف دا چیپٹر از سنٹیکس اینڈ دا ٹاپک از کمپلیمنٹ فریزز دس لیکچر از اسپیسیفکلی فار دا اسٹوڈنٹس اف بی اے سیکنڈ سیمسٹر جی ڈی سی پبی اینڈ آلسو فار دا اسٹوڈنٹس اف دوز کالجز وچ ار افیلیٹڈ وتھ عبد الولی خان یونیورسٹی ام Though the topic is complement phrases, but we need to talk about recursion again. You already know about recursion. We have discussed it already. Uh, this is linked with the complement phrases. So therefore, uh, first we will discuss uh, back to recursion and then we will discuss complement phrases. By recursion, as we have already discussed, discussed we mean that we find a sentence within a sentence and uh, these two sentences collectively can be found in the third sentence so as a result there is the repetition of sentence sentence and sentence so this uh, uh, repetition of coming over and over again one sentence in the other sentence is referred to as recursion this term for one sentence in the other sentence uh, in uh, traditional grammar is uh, referred to as clause a sentence within a sentence is called a clause uh, according to the traditional grammar we do not have the provision in these rules as we have discussed we do not have <coughs> any provision for uh, recursion for the sentence within a sentence these are simple rules we change these rules to some extent uh, when by, when we were discussing previously in the previous lecture uh, we again have to change these rules in order to include the sentence structures within other sentence structures so as I, as i said a sentence within a sentence is referred to as clause for example we have a uh, this sentence mary helped george this sentence can be plucked into an another sentence kathy knew that mary helped george so now you can see that we have kathy knew <laughs> as a sentence and mary helped george as a sentence and this sentence uh, comes uh, is connected with this sentence with the help of this word that we'll talk about this word that which is referred to as complementizer in the next topic which is our main topic then these two sentences can further be plucked into another sentence john believed john believed that kathy knew that mary helped george and uh, if we count the sentences john believe is one sentence kathy knew is another mary helped george is yet another sentence so these this there is a recursion of sentences within the sentences we can say of the clauses also because a sentence within the sentence is called a clause so this is uh, how we talk about uh, recursion ये उर्दू में भी सुन लें रिकर्शन को हमने पहले डिस्कस किया है आ, कि एक सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा सेंटेंस आ सकता है और उसको रिकर्शन कहते हैं मेरी हेल्प जॉर्ज एक सेंटेंस है आ, इसको हम कैथी न्यू दैट सेंटेंस में डालते हैं कैथी न्यू दैट मेरी हेल्प जॉर्ज इन दोनों को हम जॉन बिलीव सेंटेंस में डालते हैं John believed that Kathy knew that Mary helped George. और यू ये फुल हमारे पास तीन सेंटेंसेस इकट्ठे आ जाएंगे जो कि एक्चुअली तीन क्लॉजेस भी कहला सकते हैं अब इन इस रिकर्शन का जिक्र इन रूल्स में जो कि फ्रेज रूल्स हमने पढ़े हैं इसमें इनकी प्रोविजन नहीं है जो कि हमने करनी है तो हम इनको इंक्लूड करेंगे इस इन इन सेंटेंसेस में इन रूल्स में फ्रेज रूल्स में हम इनको इंक्लूड 
करना चाहते हैं तो हमें इन फ्रेज रूल्स को थोड़ा सा चेंज चेंज या एक्सपेंड समझ लें इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा तो इस रिकर्शन की फिर जगह बनेगी फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में जो हम बनाना चाहते हैं जो हमारा टॉपिक है अभी जो हम कर रहे हैं अगर जी ये मेन टॉपिक तो नहीं है लेकिन ये लिंक्ड है कॉम्प्लीमेंट फ्रेजेस के साथ क्योंकि सेंटेंस विद इन सेंटेंस का जिक्र कॉम्प्लीमेंट फ्रेजेस में भी है तो ये आपको रीड भी कर देता हूं द सिंपल फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स लिस्टेड अर्लियर ये वाली सिंपल फ्रेज स्ट्रक्चर रूल जो हमने पहले पढ़े हैं हैव नो रिकर्सिव एलिमेंट्स इसमें रिकर्सिव एलिमेंट्स की गुंजाइश नहीं थी तो ईच टाइम वी स्टार्ट टू क्रिएट एन एस जिसका मतलब है सेंटेंस जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं यू ओनली क्रिएट एस सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसका मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस विद इन सेंटेंस की इसमें बात नहीं है वी एक्चुअली नीड टू बी एबल टू इंक्लूड हमें चाहिए कि हम इंक्लूड करें शामिल करें सेंटेंस स्ट्रक्चर विद इन अदर सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये काम अभी हम करने वाले हैं सेंटेंस विद इन एन अदर सेंटेंस इन ट्रेडिशनल ग्रामर ग्रामर की बहुत सारी किस्में हैं जो ग्रामर आप टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास तक पढ़ चुके हैं ये ट्रेडिशनल ग्रामर कहलाता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी है यूनिवर्सल ग्रामर भी है कुछ से आप वाकिफ हैं कुछ से नहीं है लेकिन ये वाला जो ग्रामर है इसको ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं जो आपने ट्वेल्थ क्लास तक पढ़ी है या टेंथ तक पढ़ी है तो ये जो ग्रामर है ट्रेडिशनल ग्रामर दी सेंटेंस स्ट्रक्चर वर डिस्क्राइब एस क्लॉजेस तो सेंटेंस विद इन सेंटेंस को क्लॉज का नाम दिया गया है वी नो फॉर एग्जाम्पल दैट मेरी हेल्प जॉर्ज इज सेंटेंस ये हमें पता है मेरी अब जॉर्ज जुमला है वी कैन पुट द सेंटेंस इन साइड एन अदर सेंटेंस बिगिनिंग हम इसी जुमले को दूसरे सेंटेंस में डाल सकते हैं और उसका आगाज होगा कैथी न्यू से कैथी न्यू दैट मेरी हेल्प जॉर्ज हमने मेरी हेल्प जॉर्ज को इस सेंटेंस में डाला एंड बींग टी डी एस ली रेकर से टी डी एस ली यानी ज्यादा रेकर से बार बार आना वी कैन पुट दिस सेंटेंस इन साइड एन अदर सेंटेंस अगर चाहिए ये ज्यादा रिकर से होगा लेकिन हम इसको कर सकते हैं रूल के मुताबिक बिगिनिंग अब शुरू यू होगा जॉन बिलीव एट कैथी न्यू एट मेरी हेल्प जॉर्ज और ये तीन क्लासेस हो जाएंगी तो ये अगर से ये इस पे बैक टू रिकर्शन पे तो टॉपिक एग्जाम में नहीं आ सकता आ, मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं तो लेकिन बहरहाल आपको बता ये इस डिस्कशन के लिए जरूरी है तो मैंने इसलिए इसको पढ़ा तो ये सेंटेंस विद इन द सेंटेंस हम लिए अब हमें <coughs> अभी तक हमने प्रॉपर नाउन्स को इंक्लूड नहीं किया था तो अब प्रॉपर नाउ ये वाले प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड नहीं किए थे तो अब ये वाले प्रॉपर नाउन्स और बिलीव्ड और न्यू भी इंक्लूड नहीं किए थे वर्ब्स तो इनको इंक्लूड करते हैं लेक्सिकल रूल्स के मुताबिक दी सेंटेंसेस आर टू न्यू प्रॉपर नाउन्स जॉन और कैथी एंड टू न्यू वर्ब्स है बिलीव्ड और न्यू ये हम नए इस्तेमाल हुई वी हैव टू एक्सपेंड आर अर्लियर सेट ऑफ लेक्सिकल रूल्स तो हम जो पिछला सेट था लेक्सिकल रूल्स का उसको फैलाकर टू इंक्लूड प्रॉपर नाउन जॉन एंड कैथी ये इंक्लूजन में ये इंक्लूड होंगे और वर्ब बिलीव्ड और न्यू इंक्लूड होंगे आफ्टर वर्ब्स सच इज बिलीव एंड नो नो और बिलीव के बाद एज इन दीज एग्जाम्पल्स जैसे इन एग्जाम्पल्स में भी है द वर्ड दैट इंट्रोड्यूस ए कॉम्प्लीमेंट फ्रेज वर्ड दैट जो है ये इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे इस फ्रेज को जो कि सेंटेंस है और ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ये क्यों कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है लेकिन बहरहाल इसको कॉम्प्लीमेंट फ्रेज कहते हैं मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा इस कॉम्प्लीमेंट फ्रेज की इंट्रोडक्शन इस दैट ने की है यानी दैट ने मेरी हेल्प जॉर्ज को ज्वाइन किया है कैथी न्यू के साथ तो ये इसको इंट्रोड्यूस करता है जैसे मेरी हेल्प जॉर्ज ये एक सेंटेंस है इसको इंट्रोड्यूस किया है इस सेंटेंस में दैट ने कैथी न्यू दैट मेरी हेल्प जॉर्ज और इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया है दैट ने जॉन बिलीव दैट कैथी न्यू दैट मेरी हेल्प जॉर्ज 
तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है कि हमने रिकर्शन की तो बात पहले की थी लेकिन अब हम दोबारा रिकर्शन की बात करते हैं तो इसलिए बैक टू रिकर्शन और अब ये फ्रेश स्ट्रक्चर रूल्स में डालने की कोशिश करते हैं इस ग्रामर में जिसको जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं तो जेनरेटिव ग्रामर इसलिए कहते हैं कि ये और स्ट्रक्चर या और सेंटेंसेस जनरेट करते हैं तो हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक है सिंटेक्स में कॉम्प्लीमेंट फ्रेजेस का तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं फ्रेज किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटाइजर किसे कहते हैं दिस इज वट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कॉम्प्लीमेंट फ्रेजेस एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दिस रिकर्शन अकर्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव एस ईयर वी हैव एस ईयर वी हैव एस ईयर दिस इज कॉल्ड रिकर्शन वी हैव कॉम्प्लीमेंट फ्रेज हेयर कॉम्प्लीमेंट फ्रेज हेयर This is referred to as recursion. We have verb phrase, verb phrase, and verb phrase. So this recursion will then be discussed. This is what we are going to do. The first thing is complement. Complement is from the word complete. So and phrase um, is defined as a group of words having a head and a dependent. This definition will be learned in the third and fourth semester. However, you know that uh, in traditional grammar, phrase means group of words uh, which has uh, which does not have a complete sense. So this definition not a very proper definition. The proper one is that uh, phrases are those of uh, a group of words which have head and dependents. so uh, if time came i'll explain what is meant by head and dependent but for the time being phrase can be considered as a group of words complement as i said it is from the word complete so that word or that phrase which completes something which completes uh, a sentence is referred to as complement phrase for example uh, in uh, this discussion we said that mary help george is a sentence and this sentence can be put into another sentence kathy new now in this sentence <coughs> if we stop here and if we say kathy new <coughs> if this much is said kathy new then we don't know what did kathy no so as a result the sentence is is, is incomplete this uh, the rest of the thing is completing the sense of new therefore we say that that mary help george is the complement phrase for the verb new it completes the sense of new if you stop here and you say kathy new um, the question is what the answer is that mary help george and therefore the sense of new is completed by this phrase uh and therefore this phrase that mary helped george is referred to as complement phrase so now you understand what is meant by complement phrase complement phrase is that phrase which completes the sense of a verb or the sense of a sentence so kathy new is a sentence but it does not have the complete sense something which will complete it is that mary helped george and that mary helped george will be referred to as the complement phrase so this is what we mean by complement phrase but once again we here have discussed that this word that actually introduces this sentence mary help george and this word uh, that is called the complementizer the one which introduces a complement phrase so now you know <coughs> two terms the complement which refers to a phrase which completes the sense of a verb for example here new and complementizer the word which introduces the complement phrase this is called a complementizer now you can see that this uh, 
area let mary helped george this area let mary helped george consists of two items that which is a complementizer uh it is represented with a symbol c and this which is a sentence s represented with s c and s this c that is complementizer and s that is sentence both of them uh, is referred to as complement phrase c p so that uh, plus mary helped george combined together that is complementizer c and sentence s mary helped george combined together make c p that is complement phrase so therefore we can now make a rule that a complement phrase as i said that mary helped george this is a complement phrase it consists of a complement which is that and a sentence which is mary helped george so we are making new rules now we are expanding the previous rules this thing was not available here in these rules now we are expanding the rules and uh, we are trying to say that the complement phrase which is that mary helped george consists of the complement that and sentence mary helped george this rule which we created will now be used so we say a complement phrase rewrites as a complementizer c and sentence s so this is what we mean by the complement phrase we now have defined complement phrase we now have developed a rule for complement phrase or just like the other phrases <coughs> that the complement phrase consists of a complementizer in this case that and a sentence in this case mary helped george the same can be done with the verb phrase if uh, you go back here and uh, have a look at this uh, sentence kathy knew that mary helped george in this sentence this new the sense of new is completed by that mary helped george that's why it is the complement of new but this area along with new all of it which is dependent on this verb in which the main item is this verb new is referred to as a verb phrase so now you can see this rule that a sentence consists of a noun phrase and verb phrase a sentence this sentence consists of a noun kathy and which is a proper noun of course and knew that mary had charge as a verb phrase though of course this verb phrase consists of this verb new and this uh, phrase which is called complementizer phrase uh i hope you are not getting confused i will do it in urdu as well then you will understand it in a better way but however you should now be able to uh adapt yourself to english also so you can see that uh, verb phrase now can be said uh, to have verb and complement phrases as i said uh in this case kathy knew that mary helped george uh this uh, this thing this item is referred to as verb phrase but if we call it a verb phrase it consists of a verb new and complement phrase that mary helped george but complement phrase in itself consists of complementizer that and sentence s so this is the first extension of the rules and this one is the second extension because in this case in the previous one we have and we have uh, learned that verb phrase consists of a verb and a noun phrase these are optional elements prepositional phrase and adverb phrase but it consists of a verb and a noun and now we are saying that a verb phrase can consist of a verb and complement phrase as i said it can consist of a verb new 
and complement phrase that Mary helped George. And the next rule which will follow is that complement phrase consists of complement either that and the sentence Mary helped George. This is what we'll do next. So we made another rule. We are creating now rules for generating sentences and therefore this grammar is referred to as generative grammar. Now we can uh, follow the previous rule in which we said that a sentence consists of a noun phrase and a verb phrase. This was the rule which we had learned before. We are uh, repeating the same rule here. Sub, uh, sentence uh, can be rewritten uh, as noun phrase and verb phrase. But we have now developed idea for the word phrase that a word phrase can consist of a verb and a complementizer phrase and in this case the verb is new Com complement phrase is that uh, Mary helped George and again complement phrase has two elements complementizer that and Mary helped George as a sentence so this is the new production and uh, we have made rules so that recursion can be included. So as a result we say taking this sentence which you have already learnt about John believed that Kathy knew that Mary helped George and we say that actually <coughs> this sentence has basically two parts noun phrase and our phrase noun phrase here is the proper noun John and the whole of the of this area from here to here actually is the word phrase but in this word phrase there are there are a lot of items for example in this word phrase again there is a verb believed and uh, we have complement phrase in it and this Complement phrase, as we have learnt in this rule above, consists of the complementizer and sentence. So it consists of the complementizer that, as we have learnt in this rule, that complement phrase consists of complementizer and sentence. So you see that recursion. Sentence consists of noun phrase, word phrase. Sentence consists of noun phrase, word phrase. Sentence consists of noun phrase, verb phrase. There are three sentences called clauses in traditional grammar. Verb consists of four plus complement phrase. Verb consists of, uh, for example, here, verb phrase consists of verb plus complement phrase. Verb phrase consists of verb plus complement phrase. Then complement phrase consists of uh, complement and sentence. Complement phrase consists of complement and sentence. So, uh, in this case, com uh, the complement is that again, and the sentence is Mary helped George. But this sentence again has different elements noun phrase and word phrase. The noun phrase is the proper noun Mary, and the word phrase consists of the verb and the noun phrase. The verb is helped, and the noun phrase is uh, proper noun. So, you can see that even a single noun proper noun in this grammar is can also be referred to as noun phrase. We take it as noun phrase according to the noun phrase rules. So um, you have learnt it here the noun phrase in the noun phrase rules. You can have a article noun, you can have pronoun, you can have proper noun. So proper noun is included in noun phrase. So this uh, recursion can be seen here. Uh, sentence, 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 or phrase, or phrase, or phrase, complement phrase, complement phrase. Uh, this there is this repetition. So this recursion, complement phrase is repeated twice here, as you can see, complement phrase and complement phrase. Um, however, we are now done with uh, this recursion process. Is ko ab aap uh, Urdu mein bhi sun le, to aapko samajh aaye. Hamne ye baat padi ki complement phrase, uh, wo phrase hai 
جو کسی ورب کے میننگ کو کمپلیٹ کرے مثلا اگر ہم لے لیں کہتی نیو کہتی جانتی تھی کیا جانتی تھی اس کو کمپلیشن کے لیے اگر ہم کریں دیٹ میری ہیلپ جارج کہتی جانتی تھی کہ میری نے جارج کی ہیلپ کی تو یہ اس کی کمپلیشن کر رہا ہے اس کو کمپلیمنٹ فریز کہیں گے دیٹ میری ہیلپ جارج یہ کمپلیمنٹ فریز ہے دیٹ میری ہیلپ جارج لیکن یہ جو کمپلیمنٹ فریز ہے اس کمپلیمنٹ فریز میں دو چیزیں ہیں ایک دیٹ ہے اور ایک میری ہیلپ جارج ہے یہ جو دیٹ ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے کمپلیمنٹائزر اور جو میری ہیلپ جارج ہے یہ فل سینٹینس ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کمپلیمنٹ فریز ہے اس میں دو چیزیں ہیں کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ فریز کو ہم ریپرزینٹ کریں گے سی پی سے اور یہ مشتمل ہے کمپلیمنٹائزر سی اور سینٹینس ایس پر تو یہ ہمیں ایک رول بنا کے دے گا کہ کمپلیمنٹ فریز کنسس آف کمپلیمنٹائزر اینڈ سینٹینس تو یہ ہمارے پاس ایک نیا رول آ جائے گا اسی طریقے سے اب اگر ہم اس کو لے لیں دیٹ میری ہیلپ جو آج میں نے بتایا یہ کمپلیمنٹ فریز ہے نیو ورب کا لہذا اگر ہم اس پورے کو ایک جملہ لے لیں تو اس میں نیو کا کمپلیمنٹ چونکہ یہ ہے تو یہ ایریا یہ کہلائے گا ورب فریز کیونکہ اس کا ہیڈ یہ نیو ورب ہے تو یہ ورب فریز سارا کہلائے گا لیکن جب ہم کہیں گے کہ یہ ورب فریز ہے تو ہم ساتھ میں یہ کہیں گے کہ اس میں ورب نیو ہے اور that میری ہیلپ جارج پورا کمپلیمنٹ فریز ہے تو یہ دو آئٹم جس میں مشتمل ہو جائیں گے ہمارے پاس نیا رول آ جائے گا کہ ورب فریز جو ہے یہ ورب اور کمپلیمنٹ فریز پر مشتمل ہوگا ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی رول جو ہم نے پڑھا تھا کہ ورب فریز ورب اور ناؤن فریز پر مشتمل ہوتا ہے کبھی کبھی پرپوزیشنل فریز اور ایڈ ورب فریز اس کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن جو ابھی رول ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ورب فریز جو ہے اس میں ورب اور کمپلیمنٹ فریز موجود ہے تو یہ ہمارے پاس ایک نیا رول آ گیا ہے لہذا اب ہم نئے رول بنا رہے ہیں یہ والا پچھلا رول ہے جو ہم ادھر فالو کر رہے ہیں کہ ایک سینٹنس مشتمل ہوتا ہے ناؤن فریز اور ورب فریز پہ یہ ہمارا پرانا رول ہے لیکن ورب فریز کنسیس آف ورب فریز پلس کنسیس آف ورب پلس کمپلیمنٹ فریز یہ ایک نیا رول ہم نے بنایا تاکہ انکلوزن ہو ریکرشن کی اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کمپلیمنٹ فریز اس میں کمپلیمنٹائزر جو کہ سینٹنس میں دیٹ ہے اور سینٹنس جو کہ ہے میری ہیلپ جارج تو یہ اس پہ مشتمل ہوگا اور پھر ہم نے اس کو فالو کیا اس ٹری ڈائیگرام میں کہ اس ٹری ڈائیگرام میں سینٹنس یہ پورا ہے یہ پورا ایک سینٹنس ہے اور اس سینٹنس میں ایک ناؤن فریز ہے جو کہ پراپر ناؤن ہے جان اور ایک ورب فریز ہے جو کہ ورب اور کمپلیمنٹ فریز پر مشتمل ہے کمپلیمنٹ فریز کمپلیمنٹ کمپلیمنٹائزر دیٹ اور سینٹنس پر مشتمل ہے کہتی نیو دیٹ میری ہیلپ جارج پورا سینٹنس ہے لیکن اس کے بہت سارے جائیں تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ ناؤن فریز ورب فریز پر مشتمل ہے ورب فریز ورب کمپلیمنٹائزر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکرشن ورب فریز ورب فریز اور ورب فریز کی ایس اور ایس اور ایس کی اور سی پی اور سی پی کی تو یہ ریکرشن ہو رہی ہے اور اب ہم نے ریکرشن کو انکلوڈ کر دیا ہے تو اب میں اس کو پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے تھا کہ آپ کو سمجھ آئے the word that as used in these examples ان examples میں یہ جو اوپر examples آئے ہیں اس میں لفظ that is called complementizer اس کو complementizer کہتے ہیں C سے represent کریں گے the role of that that کا جو کردار ہے as complementizer is بطور کمپلیمنٹائزر وہ یہ ہے تو انٹروڈیوس اے کمپلیمنٹ فریز کہ وہ کمپلیمنٹ فریز کو انٹروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہے میری ہیلپ جارج 
दैट इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड सेंटेंस कैथी न्यू ये सेकेंड सेंटेंस कैथी न्यू वी कैन आइडेंटिफाई वन कॉम्प्लीमेंट फ्रेज इसमें एक कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है दैट मैरी हेल्प जॉर्ज ये कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है विच कंटेन्स दैट प्लस मैरी हेल्प जॉर्ज ये वाला वी ऑलरेडी नो दैट मैरी हेल्प जॉर्ज इज ए सेंटेंस ये तो हमें पता है ये एक अलग सेंटेंस भी है सो वी आर नाउ इन ए पोजिशन अब हम ये पोजिशन इस पोजिशन में है टू डिफाइन ए कॉम्प्लीमेंट फ्रेज इन द फॉलोइंग वे अब हम कॉम्प्लीमेंट फ्रेज की डेफिनेशन यू कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट फ्रेज री राइट एज ए कॉम्प्लीमेंटाइजर कॉम्प्लीमेंट फ्रेज री राइट एज कॉम्प्लीमेंटाइजर एंड ए सेंटेंस एंड ए सेंटेंस एस वी कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द सेम सेंटेंस इसी जुमले को सामने रखते हुए जो हमने ये जुमला लिया ये वाला जुमला और ये आखिरी जुमला भी दैट द कॉम्प्लीमेंट फ्रेज सी पी कम्स आफ्टर ए वर्ब न्यू कॉम्प्लीमेंट फ्रेज जो कि था दैट मेरी हेल्प चार्ज ये वर्ब न्यू के बाद आता है तो ये न्यू का कॉम्प्लीमेंट हुआ दिस मीन्स दैट वी आर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रेज एट पास्ट और दर्ब फ्रेज तो चूंकि ये वर्ब को कंप्लीट करता है तो ये तो वर्ब फ्रेज का हिस्सा हुआ एज ए न्यू दैट मेरी हेल्प जॉर्ज इसमें देखें तो इसमें आपको ये सारा जो मिलेगा ये दरअसल क्या होगा वर्ब फ्रेज होगा सो देर मस्ट बी एन अदर रूल दैट सेज हमारे पास एक रूल बनना बनाना चाहिए जो ये कहे अवर फ्रेज री राइट एज अ वर्ब वर्ब फ्रेज कंसिस्ट होता है वर्ब पर एंड कॉम्प्लीमेंट फ्रेज और सी पी कॉम्प्लीमेंट फ्रेज पर इफ वी नाउ लुक इट इज टू न्यू रूल्स इन कंजंक्शन अगर हम इन दो रूल्स को इकट्ठा देखें कि वर्ब फ्रेज इस पर मुश्तमिल है और सी पी इस पर मुश्तमिल है वी कैन सी हाउ रिकर्शन इज बिल्ट इन टू द ग्रामर तो हम देखते हैं कि रिकर्शन अब ग्रामर में आ गई है जेनरेटिव ग्रामर में ये पुराना रूल है सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट फ्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट फ्रेज कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटाइजर एंड सेंटेंस वी बिगिन विद एस यानी सेंटेंस से शुरू करते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट ये लेफ्ट पर है ये ये राइट पे ये लेफ्ट पे है एज वी री राइट सिंबल्स और हम सिंबल्स री राइट करते हैं वी इवेंचुअली हैव एस ऑन द राइट और फिर हमारे पास आखिरकार ये राइट पे ये सेंटेंस आ जाता है अलाउन अस टू गो बैक टू द बिगिनिंग और हम वापस बिगिनिंग की तरफ जा सकते हैं ये देखें ये एस से हमने शुरू किया और हम वापस एस की तरफ गए और वापस एस की तरफ गए तो ये रिकर्शन क्या लाएगा अलाउन अस टू गो बैक टू द बिगिनिंग एंड गो थ्रू द सेट ऑफ रूल्स अगेन और वही रूल्स सेट ऑफ रूल्स दोबारा आएंगे कि सेंटेंस नाउन फ्रेज वर्ड फ्रेज पे मुश्तमिल है सेंटेंस नाउन फ्रेज वर्ड फ्रेज पे सेंटेंस नाउन फ्रेज वर्ड फ्रेज पे वर्ड फ्रेज वर्ब और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज वर्ड फ्रेज वर्ब और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज वर्ड फ्रेज वर्ब और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज इस वर्ड फ्रेज चूंकि आखिर वाला है इसमें वर्ब नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रेज नहीं है तो ये दो हम लेंगे वर्ड फ्रेज वर्ब फ्रेज और ये रिविजन हो गई है इसकी तो ये रिकर्शन हमने इसमें डाल दी है तो ये गो थ्रू द सेट ऑफ रूल्स अगेन एंड अगेन रिकर्शन है तो बार बार होगा दिस मीन दैट वी कैन इन प्रिंसिपल उसी तौर पर हम यूज दीज रूल्स टू क्रिएट एन एंडलेस सेंटेंस हम बेशुमार जुमले को इकट्ठे कर सकते हैं कंटेनिंग अदर सेंटेंस स्ट्रक्चर एक सेंटेंस में दूसरा दूसरे में तीसरा तीसरे में चौथा इन प्रैक्टिस ये तो इन प्रिंसिपल था लेकिन अमली तौर पर इट अलाउज अस टू ड्रॉ द फॉलोइंग ट्री डायग्राम हम ये ट्री डायग्राम बना सकते हैं एंड प्रोवाइड ए क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन फेयरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हम इसका एक सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो ये इस वी आर डन नाउ विथ these this topic complement phrases and also with the back to recursion so thank you and good luck